Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uh, uh, untuk yang pertama saya akan bahas dulu tentang false. Jadi false itu ada kartu kuning, kartu kuning, dua kartu kuning, kemudian kartu merah. Nah semua itu uh, berkaitan dengan person ID. Jadi kartu kuning, kartu dua, dua kali kartu kuning, kemudian kartu merah itu uh, diaplikasikan ke ke uh, main dan uh, coach. Jadi hanya dua data grid ini yang akan kita pakai kemudian uh, buttonnya adalah sama person ID tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi person ID lebih dari itu sebetulnya nah um, yang harus diperhatikan adalah nah ini saya coba naikin uh, cara menaikannya jadi cara menaikannya itu begini ya misal uh, ini kena kartu kuning, oke kita pilih dulu harus dipilih ya tadi sudah saya sebutkan di sini saya akan menekan uh, apa menggunakan tombol F2 ya untuk mempercepat jadi saya tidak akan pindah-pindah uh, lagi si kursor agar lebih cepat saya akan pakai F2 untuk kedepannya, oke jadi pilih dulu uh, ininya playernya kemudian uh, atau sebaliknya dipilih dulu kartunya kemudian playernya karena biasanya ketahuannya kartu kuning dulu baru playernya siapa oh, kartu kuning dulu kemudian cari playernya Oke, okay. kemudian tekan F2. Oke, okay. nah itu. Nah di sini saya akan kasih tahu di sini kan sudah ada coloring. Jadi uh, fitur baru dari si apa Draco ini dia setelah dikasih uh, warna kuning dia akan eh, apa kartu kuning dia uh, kita akan marking secara otomatis ya secara otomatis begitu nekan F2 atau nekan person ID dia akan menjadi kuning jadi kita tahu nih oh iya dia udah dapat kartu kuning satu jadi ketika nanti ke depannya akan dikasih kartu kuning kita tahu bahwa dia itu sudah kena kartu kuning sehingga kita akan menekan dua kartu kuning jadi ketika tekan dua kartu kuning dia akan berubah menjadi uh, merah ya di sini nah dan ini juga akan berubah jadi merah karena dia udah kena kartu merah kemudian selain itu data juga akan masuk di sini jadi yellow card ya, dapat dua kali kartu kuning kemudian ini rekatnya satu nah nanti untuk poin ini mungkin kalau misalkan ada uh, kesalahan nanti bisa direvisi nanti maksudnya cara penghitungannya ya saya uh, takutnya kurang detail tentang uh, rules si se sepak bola ini ya kemudian uh, itu yang jadi apa namanya uh, bisa dipakai kemudian kalau misalkan salah gimana ya nah kalau misalkan salah kita bisa clear color jadi colornya bisa di clear nah oh salah nih ini ya, bukannya ini orangnya oke kita clear color jadi penandaan ini akan jadi clean lagi sehingga kita uh, melihatnya lebih enak lagi begitu ya jadi uh, untuk false itu bisa dipakai untuk uh, apa namanya uh, player sama coach untuk coach sama uh, tekan dulu kartunya atau sebaliknya kemudian uh, nanti baru tekan data grid yang penting sebetulnya uh, sebelum naik ini dia sudah si kartu kuning sudah kepilih data grid sudah keklik jadi tekan kartu kuning kemudian data grid sebelum naik jadi data grid itunya uh, dia sudah terpilih dua-duanya gitu ini akan ya dapat kartu kuning oke okay, untuk yang coach juga dia dapat jadi kuning juga kalernya itu nggak terlalu penting sih kalau di sini karena uh, yang lebih rentan di sini ya uh, apa bu bukan lebih rentan yang lebih enak kita marking di sini jadi kalau di marking jadi nanti ketahuan kita oh ini udah kartu merah nih kalau udah kartu merah kita bisa cut juga artinya oh ini orang ini kita turunin aja ke bawah karena sudah tidak main nanti kita turunin ke data disatuin dengan data yang lain sehingga di sini yang main terlihat uh, hanya 10 orang nah kita hitung ya 10 orang kemarin sudah saya uh, apa sebelumnya video di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara menghitung ini kemudian uh, kita bisa tahu dan marking apa tanda hijau ini adalah sampai sini itu adalah 11 berarti kalau di sini ya kita tahu udah 10 ya oke untuk person ID dan caranya begitu hmm, kemudian berikutnya untuk substitute ini dekat ya mirip-mirip nah untuk substitute uh, tadi juga sudah dijelaskan tapi di sini saya akan le le menjelaskan lebih ke uh, cara input kemudian cara naikin jadi saya kosongkan dulu ini kosong seperti ini kemudian kalau misalkan ada substitute <tuh> oke okay, biasanya infonya adalah yang uh, nah yang siap-siap untuk mengganti pemain siapa nah nanti kita tinggal klik aja oh ini orangnya oke okay. pilih orangnya kemudian klik uh, ininya get substitute in player jadi kalau bikin itu biasanya si button itu ada informasi oh ini untuk apa sih jadi untuk mendapatkan informasi substitute 
yang masuk jadi yang standby kita klik ini nggak perlu diklik kayak head to head jadi dia akan klik secara otomatis ya kemudian yang uh, keluar biasanya uh, infonya setelahnya kemudian kita klik di sini oke okay, kita klik nah nanti dia akan masuk secara otomatis ke sini gitu bagaimana kalau salah oke okay, kalau salah tinggal delete aja sama atau cut juga bisa eh jangan loh ya ini klik kanan delete yes oke okay, atau cut juga bisa langsung pakai uh, apa uh, keyboard juga bisa nah oke okay, kita ulang lagi ya ini yang uh, masuk ini yang keluar oke okay, nah setelah ada informasi begini nah mari kita lihat nanti kita naikkan uh, nah untuk substitute naik ini pakai person ID ya person ID klik oke okay, atau F2 kemudian nanti kita bisa lihat di sini oh dia NN Haryana kemudian nah ini yang yang bagus nih kita bakal bakal lihat nih setelah kita matiin nah nanti kita bisa lihat nih nah oke okay, nah oh ya ini untuk klik ya oh ini soalnya di sini ada highlight jadi kita Uh, apa namanya uh, takutnya agak kawat dengan ini kawur kaw, ya agak 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 bingung ya harus terbiasa jadi ketika klik ini warnanya akan berwarna biru ketika diklik di luar ini saya hilangin highlight highlight ya ini namanya highlight kemudian kalau kita hilangin itu di sini klik di sini dia akan hilang kalau klik di sini ya tapi kalau waktu itu kita klik di sebelah sini jadi kita lagi milih pilihan lain dia akan dim namanya dia warnanya abu Nah itu berbeda dengan yang ini. Kalau abu yang ini, nah abu ini ya, abu ini uh, teksnya kan putih. Artinya selection terakhir di sini. Nah kalau abu yang ini, abu ini adalah pemain yang keluar. Nah kembali lagi ke substitute ya, kita uh, saya jelaskan. Jadi setelah menekan tombol person ID sini keluar substitute, dia uh, colornya akan berubah. Oh, ya nih kita hilangin cara hilangin highlightnya di sini ya. Nah hilangin. Oh. Ini bakal kelihatan nih, oh ini yang keluar, yang jadi warna hitam, ini yang uh, masuk, jadi warna putih. Nah, kalau setelah gini kita bisa, atau dibiarkan saja juga nggak apa-apa, kita bisa ini cut, biar clean, kita taruh ke bawah. Atau dibiarkan pun nggak apa-apa. Nah, ini yang putih ini, ini ada di atas. Eh, apa, uh, itu adalah pemain yang uh, baru masuk. Nah, jadi nanti tampilannya bisa clean begini. Yang tadi... Uh, apa turun ke bawah ini beda sama yang data ya dia lebih gelap dan ini data lebih uh, apa abu, abu abunya lebih pudar gitu nah itu uh, apa uh, salah satu fitur uh, coloring jadi menandakan perbedaan antara yang sudah in sama out kemudian uh, kalau dulu kan itu jadi hilang tuh pemainnya agak agak bingung tuh kalau ah nih ternyata uh, salah nih gitu nah kalau di sini nggak kalau misalkan di sini salah yang tadi oke okay, kita misalkan contohkan ya in ini standby in ini standby out oke okay, kita naik ya misalkan salah nih ya oke okay, salah oke okay. ya udah kita nggak perlu ini ya buru-buru kita turunin misal salah nah ini yang ini kan warna hitam ini tetap ada di sini kita ubah aja colornya atau cara ubahnya pilih dua-duanya biar seperti ini kan warna putih nih pilih aja clear lah. atau kalau warna putih kan udah putih juga nggak usah di clear ya gitu ini jadi clear loh. jadi untuk uh, mengeditnya tinggal di clear aja klik kanan terus clear pilih uh, data gridnya berapapun mau satu dua atau tiga terus di clear nah oh ini dirubah juga ya kalau yang ini bukan clear ya ini harus dikasih warna uh, blue maaf maaf untuk yang ini kan tadi jadi warna warnanya putih nah si putih itu rubah lagi jadi warna biru karena warna biru itu warna uh, substitute jadi ini substitute yang belum naik warnanya berwarna biru Oke, okay, mudah ya teman-teman. Jadi uh, di sini ada marking, kemudian uh, itu akan mempermudah penglihatan kita. Oh iya, ada satu fungsi lagi yang lumayan uh, enak cepat. Ini ada namanya fast recall. Jadi kalau kita nyalain begini, biasanya itu untuk player ID itu uh, apa namanya untuk uh, false ini di sini itu sangat sangat berhubungan ya, sangat cep uh, butuh kecepatan kadang-kadang ya, kadang-kadang tapi ya, kadang-kadang kalau kita nyari misalkan uh, pemain itu agak bingung oh, nomor berapa nih ada di bawah pada di atas gitu nah uh, dalam hitungan satu atau dua detik itu harus dapat misalkan gitu nah itu kan uh, perlu kecepatan nah saya kasih fungsi fast recall itu dengan adanya fast recall itu kita bisa mencari pemain kita bisa mencari pemain berdasarkan nomor punggung tapi tetap sama ya kita harus klik dulu timnya di data grid maksudnya timnya kemudian kita bisa ketik 
dengan cepat uh, misalnya ya dengan cepat baru nanti si highlightnya si highlight akan mengarah ke pemain tersebut misalnya ya jadi fast recall kita aktifin ini untuk kecepatan fast recall kita aktifin jadi di numpet kan ada nomor tuh kita mau cari uh, 66 ya tim persib misalkan 66 nah dia langsung loncat ke situ saya klik apa ketik 66 atau misalkan di sini kita mau nyari uh, 24 24 Oke, nah dia uh, highlightnya langsung ke situ. Kalau kita naikin, langsung tekan F2, itu uh, apa namanya? Template-nya adalah template yang terhighlight. Jadi misalkan di sini, yang ini, oke, okay, ini biar kelihatannya di sini. Saya akan nyari nom- nomor 2 dari persib, misalkan 2, langsung 2, tekan F2, tekan F2. Nah, itu Nick Creepers. Nah, namanya itu adalah template yang terhighlight. Nah, itu salah satu untuk mempercepat uh, selection. Jadi, dengan fast recall akan lebih cepat gitu. Nah sebetulnya uh, sebelum fast recall ini ada juga nih tombol shot eh, di sini uh, 66 misal. Tapi enter. Nah tapi ini ada dua kali jadi ketik 66 kemudian enter. Nah jadi saya bikin lagi yang lebih cepat lagi adalah fast recall di numpet tapi ya 66. Eh uh, maaf kita aktifin ini klik begini misalkan kita cari 14. Nah, dia langsung mengarah ke situ, nggak perlu tekan enter, satu step dihilangkan gitu. Kemudian tinggal F2, 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 naiklah si orang yang kita cari, oke. Okay. Oke, okay, kayaknya itu beberapa fitur yang saya tambahkan untuk mempercepat, untuk memudahkan, sehingga mudah-mudahan teman-teman jadi lebih gampang, lebih cepat, kemudian kita juga lebih santai untuk mengerjakannya. Oke, okay, dan lebih akurat tentunya. Oke, okay. Cukup sekian untuk uh, false sama uh, substitute. Eh, enggak. Ini masih ada, sorry. Masih ada ya untuk uh, substitute. Ada ada satu lagi yang belum. Itu kalau misalkan substitute-nya itu ada di... Tadi sebetulnya sudah dijelaskan, tapi karena ini tentang substitute, saya akan jelaskan uh, lagi. It, kalau misalkan substitute-nya itu ada... lebih dari satu. Oke, okay, ini teng- uh, tentang substitute ya, hampir lupa tadi. Jadi di substitute itu uh, kalau sebelumnya kita hanya oke, okay, di substitute ya, kalau sebelumnya itu kita hanya bisa menampilkan satu aja, satu satu ini ya, satu substitute. Nah, di yang baru selain dia bisa menampilkan lebih, dia record-nya juga tersimpan di sini. Nah, ini ada coloring ya, <laughs> sama kayak itu yang keluar Ini jadi abu tadi sudah saya jelaskan ini uh, ini juga berwarna uh, abu. Nah di sini selain ada coloring ini kita bisa menaikkan lebih dari satu substitute. Jadi uh, kalau kita pilih dua, nah maka uh, ininya dua. Tapi ini tergantung ya kita pakai ini apa enggak nanti di si ekspresinya di set apa enggak kalau nggak di set nanti itu bisa di hide itu bisa nggak nggak ini untuk pengaman. itu bisa dihilangkan maksudnya kalau kita cuma harus naikin template-nya satu. Tapi secara sistem ini si Draco siap untuk itu. Bahkan tiga pun dia bisa nah pilih misalkan langsung tiga, pengen langsung tiga. Tiga-tiganya namanya bisa naik gitu. Jadi secara data, secara sistem ini siap untuk itu gitu. Nah kemudian uh, data yang ini selain, selain itu akan uh, berwarna abu sehingga berbeda. Jadi nanti kalau ada yang baru masuk, oke okay, yang baru masuk. Ini nah ada di bawah, baru misalkan di bawah warnanya beda ya, warnanya begini. Kalau ada yang baru lagi, oke okay, baru lagi masuk in, kemudian juga yang top out. Nah kita akan lihat di bawah. Nah jadi beda. Jadi kita tahu ini, oh, ini udah naik nih, ini yang belum gitu. Nah dengan marking itu mudah-mudahan itu kelihatan dan ada recordnya juga lebih enak gitu. Oke okay, sekian uh, video tentang. Uh, false dan substitute semoga hmm, apa mudah dipahami sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh